Итак, всем привет, ребята! Рад видеть вас на этом сегодняшнем спонтанном уроке. Сразу скажу, что я нифига не готовился, и это будет полная импровизация. Но в рамках этого занятия я вам простым языком постараюсь объяснить, как можно выставить схему света, имея при этом практически любые источники, да, домашние, люстры, торшеры и так далее, в любых условиях. Дома, где-то на локацию клиента, или вот как у меня здесь, к примеру, в офисе. Итак, поехали. С чего вообще стоит начать перед тем, как выставлять какую-то схему? Да? То есть самое первое, с чего стоит начать, это избавиться от каких-то внешних источников света. Да? То есть это естественный свет, который светит из окна. У меня в данном случае есть жалюзи, я их просто закрыл для того, чтобы свет из окна не поступал в помещение. Второй момент, нужно выключить свет ну, комнатный, да, то есть выключить лампы, светильники, люстры, то есть полностью погрузиться в темноту. У меня сейчас э, включен свет, чтобы вы меня видели, да, я сейчас объясню, как это все работает и что у меня включено. Но вам первое, что нужно сделать, это вырубить весь свет, закрыть жалюзи, шторы, что там у вас, и выключить люстру, и у вас будет полная темнота. И только после этого вы можете садиться в свою локацию, вставать, я не знаю, там, где, если вы с клиентами где-то работаете, Встаете на локацию и уже можете выставлять схему света. Первый источник и самый основной, который у меня сейчас включен, это рисующий свет. Как можно увидеть вот с этой камеры, да, где в принципе видно все, он является основным. Почему он является основным? Потому что рисующий свет заполняет основную часть лица. 70% лица он заполняет, то есть где-то вот эту область он освещает, а противоположная сторона у нас в тени. Да? Почему рисующий? Потому что сюда он светит, а здесь появляются тени, которые он нарисовал. Оттуда и название «Рисующий свет». Это может быть как софтбокс, это может быть RGB-палка, да, которая может светить цветным светом, обычным светом, неважно. Какая-то люстра, торшера, если у вас нет какого-то профессионального света. Вот. Короче, тащите его сюда. Ставите, вот сейчас внимательно, ставите его под 45 градусов по отношению к себе. Под 45 градусов. Вот сюда. И поднимаете его выше головы. Для того, чтобы, ну, в принципе, создать у зрителя ощущение того, что вы находитесь в естественной среде. Человеку намного, как бы сказать, намного привычней, намного привычней видеть, когда на человека светит свет сверху, как солнце. В данном случае у нас точно такая же картина. Мы поставили наш софтбокс, торшер или RGB палку, или что там у вас. Ставим под 45 градусов, поднимаем выше головы и наклоняем саму лампу также под 45 градусов. Да, чтобы она светила не прямо, не вверх, не вниз, а под 45 градусов на нас. И появляется такая некая кинематографичность, да, когда у нас есть часть, которая находится в тени, и часть, которую мы освещаем. Если же мы полностью заполним лицо светом, такой свет обычно используется в бьюти-съемках, где хотят показать макияж какой-то, и там не должно присутствовать никаких теней. Вот. В нашем же случае, если мы хотим глубокую, красивую картинку с тенями, да, то нам нужно ставить под 45 градусов один источник света здесь и уже дальше смотреть на другие элементы, да, которые мы можем использовать. Так, с этим разобрались. Дальше. Какой вариант мы еще можем использовать? Мы можем использовать фоновый свет, который по факту отделяет нас от фона. Да, давайте я его включу, чтобы это все видно было наглядно. У меня есть вот такая LED-лампа. Да, я могу включить любой цвет, который мне понравится. Например, пусть будет зеленый. Зеленый прикольный цвет. Вот. Я ее включил, и что произошло? Во-первых, я отделился от фона тем, что за мной есть зеленый свет, который не попадает на меня. То есть передний план — это я, задний план — это уже мой какой-то фон. То есть он зеленый, я не зеленый. И, во-первых, появляется такая красивая картинка, и, во-вторых, я отделяюсь от фона. Принцип такой. Следующее. Какой еще источник света мы можем использовать? Куда мы можем его поставить? Мы также можем задействовать контровой свет, да, то есть это тот свет, который, как правило, светит сзади на нас. Он может находиться либо за нами, чтобы его видно не было, или, как правило, он обычно стоит также под углом 45 градусов, параллельно нашему рисующему свету. Ну вот, у меня это такая палка, и здесь мы можем также включить 
хоть белый цвет, хоть цветной цвет. Ну, я обычно использую желтый. И смотрите, главное, чтобы свет наш а, в наших рельсах не попадал в картинку. Да, то есть мы ставим его рядышком, но чтобы он не попадал. Все, условно мы его поставили. Таким образом мы еще раз дополнительно отделяемся от фона и получаем вот такой красивый рисунок, да, который падает на контур нашей головы. По факту это и есть классическая схема, которую использует большинство рилсмейкеров, моих клиентов, которых я снимаю и сам себя я также и записываю. То есть это рисующий свет, который ставится под 45 градусов, это контровой свет, который ставится параллельно нему, и это фоновый цвет, который подсвечивает фон и отделяет меня от него. Ну вот как бы и все, самая простая схема, которую чаще всего я использую. Пользуйтесь, и не нужно тут быть каким-то супер профессионалом для того, чтобы получить красивую картинку. Главное, чтобы у вас все было выставлено правильно. Поэтому, надеюсь, было полезно. Пользуйтесь.